Jeg sidder her uden for undervandsjagtsæsonen i februar måned og ser tilbage på min første UV-tur til Norge. Det var i september måned, hvor vi var taget til Hitra i jagten efter nogle store luber. Yes, tak! I løbet af ugen blev min forståelse for arten og min teknik til at jage den blev bedre og bedre. Og jeg vil nu igennem en miniserie af tre afsnit tage dig med på rejsen. Efter en lang rejse til Hitra er forventningerne rigtig høje. Og vi skal lige nå en hurtig tur i vandet, inden det bliver mørkt. Jeg får spændt min harpun og tager mit første dyk. Til trods for at sigten er relativt dårlig her de første dage, så er jeg vildt imponeret over det liv jeg allerede møder. Og der går ikke længe, før jeg får min første norske lupe på spydet. En lille! Jeg skal lige lære at vurdere størrelsen heroppe. Jeg prøver igen. Det var bedre. Og Stefan finder sig en rigtig fin torsk. Luber, det går lige over mig. Måske behøver jeg slet ikke dykke så dybt. Jeg udser mig den største fisk og vælger at lukke afstanden til den med et lille spring. Men det mener jeg, at jeg tager et enkelt findespark eller hiver mig frem med min venstre hånd hurtigt. Bare lige så jeg kan lukke afstanden til den. Det kan man godt få lov til med luber. Det kan man altså ikke med alle fisk. Det var min første dyk i Norge. Det var et relativt kort dyk. Vi sejlede heller ikke så langt ud, og sigten den var ikke særlig god. Men det var stadigvæk en kæmpe oplevelse at se de her ret flotte luber så tæt på land. Og fangsten den var jo egentlig ganske pæn. Og efter det her, der kan jeg love jer for, vi nåede at rense fisk, og så fik vi lidt mad, og så var vi bare helt færdige. Vi skulle ind og sove og være klar til dagen efter. På anden dagen, der starter vi med at samle kammuslinger. Og det er vildt heroppe, der er så mange store, lækre kammuslinger, som smager helt forrygende. Et godt tip, når man samler kammerudstinger, det er at dykke langsomt hen over bunden og danne sig et overblik. Det er lidt ligesom ved fladfiskejagt, at hvis man bare farer hen over sandet, så, så, så overser man en hel masse.
Tæt på det område, vi lige har samlet kammuslinger i, der finder vi en knold, som er meget stejl, og den går meget dyb ned. Og vi beslutter os for at se, om der ikke er lupper her. Først var det på 4 meter, hvor at jeg misser en, forstår ikke hvorfor. Og så senere, så Stefan han skyder en, øh, som lever sig fri. Jeg dykker ned, eller Frederik han finder så den så dybere, fordi de går dybere. Hvor han skyder en ordentlig bas, og så dykker jeg ned på 17, 18, 19 stykker og ser en. Som jeg så misser. Så. Ja, jeg er glad for Frederiks vegne. Nu skal vi andre også have noget. Vi skifter spot, og jeg ligger ud med et stille aguato-dyk. Men det mener jeg, at jeg sniger mig langsomt ned på bunden. Jeg ligger dog ret fri, og fiskene de har egentlig lugtet lunden. Særligt her, hvor at jeg tøver på en af dem. Den største, som jeg godt kunne tænke mig, den er så på vej væk. Og jeg beslutter mig igen for at lave det her spring her hen imod øh, fisken. Det er vigtigt, når man gør det her, at lige i det øjeblik, at man kan nå den, at man ligesom tager chancen. Fordi ellers så, så finder de ud af det, og så er de væk. Her på anden dagen, der, der var som om fiskene, de, de træk højere op. De var helt op i overfladen og kom hen til en. Det var faktisk, det var faktisk lidt for nemt. En rigtig fin lupe, jeg fik foræret her nærmest. Vi aflever altid fisken med det samme. Dernæst afbløder vi dem, da det giver den bedste kvalitet. En kvalitet, man sjældent får fra fiskehandleren. Stefan viser os så, hvordan det kan klares fra overfladen. Men også en anden, der har haft en rigtig god dag. Hvad sagde den? Det er sgu i orden, det der. Nice. Det er godt. En ordentlig børge, den der. Vi slutter dagen med rensning af fisk og kammuslinger. Og så vakuumerer vi det hele og tager skot af råvaren. Og vi har nogle rigtig, rigtig gode kokke med ombord her. Så at slutte af med en dejlig cremet pastaret med frisk samlet kammuslinger. Det var lige sagen her på anden dagen. Det 
På tredje dagen sejler vi lidt længere ud, og vandet er faktisk også blevet lidt mere rent. Så øh, vi glæder os rigtig meget til at komme i vandet. Jeg når kun lige at lade min harpun første gang, og så går den ene elastik op. Heldigvis har jeg to på, så med en elastik får jeg ladt igen, og finder mig en rigtig fin torsk nede i kælpen. Jeg har dog lidt mere en betragter end en jæger i dag, og nyder egentlig bare alle de mange fine oplevelser, jeg ser. Her er en fin blåstak. Vi slutter dog lige af med at høste en bunke kammuslinger. Her har jeg ramt det helt rigtige spot. Så det er bare med at samle sammen, når man nu alligevel er dykket ned på den anden side af 15 meter. Lidt efter det her kammuslingedyk, så tager Thomas på en lille udflugt efter bær. Kan man godt sige, at man plukker bær, hvis man faktisk ikke plukker nogen bær? Det er stadigvæk aktiviteten at plukke bær, du har ude på. Og under aktiviteten samle kammuslinger, der hiver Frederik lige en lille joker med op for dybet. Den lå og skavte på den, og så var den, og så tænkte jeg, ah, fuck, den lige kniven. Ja, den er easy. Efter den daglige chance med rensning og kommering osv., og jamen så er vi alle spændte på at smage den her rokke. Rokken bliver tilberedt meget nænsomt, og det er noget, man skal være meget opmærksom på, fordi ellers så er det ikke en særlig god spisefisk, har jeg ladt mig fortælle. Men det her, det smagte fantastisk. I dag skal vi lidt længere ud, uden skærs, og finde en havtaske. Det er målet i dag. Først så skal vi lige af med fiskeaffald til morgerne, og det er første stop. Så er der party! Jo, I fortsætter bare den vej rundt, ja. så finder vi jer den vej.
Vi starter med at dykke over sand i håbet om at finde en havtaske. Men det bliver altså hurtigt trættende at lave fladfiskjagt på 10-15 meters dybde. Så i gang med lupejagten. Lup, 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 lup. Jeg finder noget kælp, som virkelig indbyder til et aspetodyk. Jeg er ret sikker på, at jeg ikke fik valgt den største fisk her. Men altså, det var ret fedt, og det var som om, den kom lige der, hvor den skulle, så... Ja, der var måske lidt triggerfinger. Der kom tre af den lille, jeg har skudt hen, helt hen og kigget. Men og det kildte igen, men jeg gjorde det ikke. Det er egentlig meget tilfreds med. Men altså, ingen store, men det kan jo komme, altså. Lige ankret op, prøver vi et nyt lille spot her. Det ser ret spændende ud. Der er en god, øh, en god fald i dybde, så det er godt til lupper. Så prøver vi. Uh, har jeg så smuk, mand. Så tager lige en lille pause for dykning. Men øh, lige om lidt, så tror jeg, at vi vil prøve. Se om vi kan finde lidt lupper, og måske lidt torsk herinde i kælpen. Er lækkert, var Anders? Det er så lækkert. Det er altså sjældent i Danmark, man bare lige kigger ned, så det er bare klart, og man bare kan se kælpen. Jeg sniger mig ned på en torsk, der går rundt nede i kælpen. Tid drejer har fanget noget. Jeg har fundet mig en vild torsk. Da jeg kommer ind til drejer, siger han, at der går nogle pæne rundt lige omkring os. Og han når kun lige at stikke masken under vandet, og så kan jeg se, at der er en ret stor en, der går lidt længere ude. Vi er altså kun på halvanden meter vand, så jeg beslutter mig for at tage et dyk på en udånding. Så kan jeg komme ned og ligge ved kælpen og snige mig langs kanten. Da jeg så kan se, at fisken den er på vej væk, så beslutter jeg mig at tage et lille spring, og efterfulgt af et langt skud, som var lige det, der skulle til, for at jeg kunne fange den her fisk. Hej!
Jeg vil lige sige, at jeg fraråder, at man dykker på en udånding. Det er noget, jeg kun gør i meget specifikke situationer, og så i maks 15 sekunder. Luberne trækker længere og længere ned, jo mere vi jager dem. Og her der sniger jeg mig langs kælpen nedad og ser efter et muligt bytte. Jeg finder også ud af her, at når lupperne begynder at blive store, så skifter de altså farve fra brun til grå. Ja, nu begynder det at ligne noget. Ja, tak! <laughs> Torsk og lidt sej, eller øh, lys sej. Huh. Det var rigtig sjovt. Det var rigtig, rigtig sjovt. Skal vi finde de andre? En ting er oplevelsen og glæden ved at fange en fisk som den her. En anden er den utrolig lækre råvare, vi alle får med hjem, som vi kan nyde godt af her under vinteren. Og vi deler alle sammen den samlede fangst. Og Thomas, han er især god til at bidrage til fælleskassen. Uh. Du har gjort det godt, Thomas. Det har været dejligt. Sådan, mand. Tak. Nå, øh, sprang svingeren. Det gjorde den her til allersidst. Ja. Det er den her fasse. Hold. Han er også en af de flotte. Prøv at den op. Den er godt nok fin. Hold den lige ordentligt op. Nå, det er den kommer her. Hold den op. Den er, den er jo tyk, jo. Skal vi se, hvor... Øh... Ej, 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 ej. Det er en ordentlig skuddag, du har haft. Skal jeg lige lov for. Se for os, hvad du tror, Torsk, jeg ikke har fået. Nej. Nej. Vi har aldrig haft den. Nå, I har der noget med. Det var en god dag i dag. Virkelig, virkelig fedt. Og det lykkedes mig med lupperne. Hvad du ud af, hvordan de skulle skæres? Det var noget med, først så fandt jeg dem lidt længere op, og så, øh, så stille og roligt, så kom de længere og længere nedad, så skulle man dybere og dybere for dem. Så den sidste her, den tog jeg ned på en 12 meter med asbeto. Øh, jeg kunne godt se, at de gik længere og længere ned, men der var vi faktisk færdige på det tidspunkt. Men det her, det var en mega fed dag. Og jeg vil bare sige til dig, tak fordi du har set med på det her eventyr i dag. Vi fortsætter igen. Der kommer nogle flere. Jeg tror, jeg lavede et par videoer hernede fra. Men det her, det blev lige den første i serien, så... Vi ses i det næste. Ja, der kommer to videoer endnu i den her miniserie 3. Og jeg kan godt garantere, at eventyret det bliver federe og federe. Sigten og jagtteknikken den bliver bedre, og fangsten bliver meget vildere. Så øh, og de er faktisk stort set klar til at blive uploadet, de her videoer. Så husk nu at subscribe. Følg kanalen her, hvis du kunne tænke dig at se med. Du må også meget gerne lægge en kommentar eller et like, hvis du synes, at det var noget, som videoen her fortjener. 
Og så ellers så vil jeg bare sige, at næste gang, der møder Stefan en monsterlupe. Og det glæder jeg mig rigtig meget til at vise dig. Vi ses. Og så så jeg en masse mørksejre på den størrelse her, der så ja. kom i gruppe. Og så dykker jeg ned i kælpen. Helt ned i kælpen. Og så ser jeg bare den der hale spids ud. Ind i blandt de der øh, små mørksejre der. Og så tænker jeg, fuck den er stor. Så kommer den bare lige så stille forbi, og så lader jeg bare skudt om. Boom.